गुड आफ्टरनून ना स्टूडेंट आई वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन सो टुडे विल गोइंग टू सॉल्व वन मोर प्रॉब्लम ऑन कैलकुलेशन ऑफ क्रैक वर्थ ओके सो द प्रॉब्लम इज लाइक दिस सिंपली सपोर्टेड बीम स्पैनिंग ओवर एट मीटर इज ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन विथ अ विथ ऑफ थ्री हंड्रेड एम एम एंड ओवरऑल डेप्थ ऑफ सिक्स हंड्रेड एम एम ओके द बीम इज रीनफोर्स्ड विथ फोर बार्स ऑफ ट्वेंटी फाइव एम एम डाया मीटर ऑन दी टेंशन साइड एट एन इफेक्टिव डेप्थ ऑफ फाइव फिफ्टी एम एम द बीम इज सब्जेक्टेड टू सर्विस लोड मोमेंट ऑफ वन फोर्टी किलो न्यूटन मीटर एट द सेंटर ऑफ द स्पैन सेक्शन अज्यूमिंग एम ट्वेंटी ग्रेड कॉन्क्रीट एंड एफ ई फोर वन फाइव एच ओ एस डी बार्स चेक द बीम फॉर द सर्विसेबिलिटी लिमिट स्टेट ऑफ क्रैकिंग ओके सो दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम सो विथ ऑफ बीम इज गिवन थ्री हंड्रेड एम एम देन ओवरऑल डेप्थ दैट विल बी कंसिडर्ड एज स्मॉल एच सिक्स हंड्रेड एम एम देन डी इज इक्वल टू फाइव फिफ्टी एम एम देन मोमेंट इज गिवन एम इज इक्वल टू वन फोर्टी किलो न्यूटन मीटर देन एरिया ऑफ स्टील वन नाइन सिक्स थ्री एम एम स्क्वेयर दैट इज फोर बार्स आर देर फोर बार्स ऑफ ट्वेंटी फाइव एम एम डाया मीटर सो दैट इज फोर इंटू फाइव बाई फोर ट्वेंटी फाइव स्क्वायर सो वन नाइन सिक्स थ्री एम एम स्क्वायर नो इन दिस दिस इज अ न्यूट्रल एक्सेस डेप्थ एंड द फोर बार्स आर प्रोवाइडेड एट दिस टेंशन साइड ओके देन गिवन ओवरऑल डेप्थ इज सिक्स हंड्रेड मीटर सिक्स हंड्रेड एम एम सॉरी ओवरऑल डेप्थ कैपिटल डी और एच इज सिक्स हंड्रेड एम एम देन इफेक्टिव डेप्थ इज गिवन दैट इज फ्रॉम टॉप टू सेंटर ऑफ दिस बार इज ओके फाइव फिफ्टी सो रिमेनिंग इज फ्रॉम बॉटम टू द सेंटर ऑफ बार इज फिफ्टी एम एम दिस इज इफेक्टिव कवर वॉट यू कैन सी दैट फ्रॉम बॉटम टू सेंटर ऑफ बार इज इफेक्टिव कवर ओके देन इन दिस केस फ्रॉम बॉटम टू द बॉटम सर्फेस ऑफ द बार ओके बॉटम ऑफ द बीम टू द बॉटम सर्फेस ऑफ द बार इज कॉल्ड एज सी मिनिमम दैट इज मिनिमम क्लियर कवर दिस इज क्लियर कवर ओके सो सी मिनिमम इज इक्वल टू हाउ मच दिस इफेक्टिव कवर दैट इज फिफ्टी फ्रॉम सेंटर ऑफ दिस टू बॉटम इज फिफ्टी माइनस हाफ दिस बार डायमीटर हाफ ऑफ दिस बार डायमीटर विल गोइंग टू गेट सी मिनिमम सो दैट इज फिफ्टी माइनस ट्वेंटी फाइव बाय टू सो दैट विल गिव सी मिनिमम दैट इज क्लियर कवर ओके नेक्स्ट सो नो दिस यस इज नॉट गिवन इन दिस प्रॉब्लम सो सेंटर ऑफ वन बार टू द सेंटर ऑफ नेक्स्ट बार इट इज नॉट गिवन दिस इज स्पेसिंग सो वील गोइंग टू अज्यूम सिक्सटी एम एम ओके इफ इट इज नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम यू कैन अज्यूम फिफ्टी एम एम और सिक्सटी एम एम ओके लेट अस अज्यूम यस इज इक्वल टू सिक्सटी एम एम देन सी मिनिमम एज आई टोल्ड इट इज फिफ्टी माइनस हाफ ऑफ द बार डायमीटर दैट इज थर्टी सेवन पॉइंट फाइव एम एम देन वील कैलकुलेट ए सी आर बिकॉज दिस इज अ फॉर्मुला वील गोइंग टू यूज ओके क्रैक वर्थ इज इक्वल टू सो नॉर्मली क्रैक्स विल गोइंग टू डेवलप एट दी बॉटम ऑफ दी बीम दैट इज कॉल्ड सॉफिट सॉफिट मीन्स बॉटम ऑफ दी बीम सो क्रैक वर्थ डब्ल्यू सी आर इज इक्वल टू दिस फॉर्मुला थ्री इंटू ए सी आर इंटू ई एम डिवाइडेड बाय वन प्लस टू ए सी आर माइनस सी मिनिमम डिवाइडेड बाय एच माइनस एक्स नो ट्राई टू फाइंड आउट द टर्म्स इन्वॉल्व इन दिस इक्वेशन ओके सो ए सी आर इज इक्वल टू वॉट पॉइंट फाइव इंटू एस होल स्क्वेर दैट इज पॉइंट फाइव एस स्क्वेर प्लस सी मिनिमम स्क्वेर होल रेस टू वन बाय टू ओके सो पॉइंट फाइव एस स्पेसिंग इज सिक्सटी एम एम सो पॉइंट फाइव इंटू सिक्सटी होल स्क्वेर प्लस थर्टी सेवन पॉइंट फाइव स्क्वेर रेस टू वन बाय टू सो दिस कम्स फोर्टी एट एम एम सो ए सी आर इज इक्वल टू फोर्टी एट एम एम देन क्रैक वर्थ विल बी मैक्सिमम एट द सॉफिट ऑफ द बीम दैट इज बॉटम पोर्शन ऑफ द बीम सो दिस इज अ फॉर्मूला डब्ल्यू सी आर सो ए सी आर वी हैव फाउंड आउट दिस ओके सी मिनिमम दिस थर्टी सेवन पॉइंट फाइव देन वील गोइंग टू फाइंड आउट फर्स्ट ई एम ई एम देन एक्स ओके सो फॉर टू फाइंड आउट ई एम ई एम इज इक्वल टू वॉट ई वन माइनस बी इंटू एच माइनस एक्स 
into bracket a into a minus x divided by this ok. So, from this you can find out E m, but first we have to find out E 1 ok, we have to find out x ok. So, what is x? x is the neutral axis depth and it is calculated as using this equation that is b x square by 2 that is equal to m a s t d minus x ok. So, b is 300 mm width of the beam x square divided by 2 equal to m, m is liver arc that is Young's modulus of steel divided by Young's modulus of concrete will give liver arc m. So, then a s t d minus x. So, d is 550 minus x. So, simplify this we will going to get the quadratic equation and solve solve that quadratic equation we will going to get x value that is neutral axis depth from the top of the beam is 233 mm ok. Now, next uh, we will find out moment of inertia of cracked section that is I r. So, in the previous cases also we have used this equation I r is equal to b x cube by 3 plus m a s t into d minus x whole square ok. So, b is 300 x is 233 just now you have calculated divided by 3. So, liver arm 13 then uh, 1963 is a s t then uh, 550 minus 233 whole square. So, the moment of inertia of cracked section i r is equal to 38.2 into 10 raise to 8 mm raise to 4. So, this is I r. Next E 1. So, from this equation ok E 1 will going to calculate. If you want to calculate E m first calculate E 1. So, what is E 1? So, E 1 is equal to F s upon E s into H minus x divided by D minus x. So, all these formulas will be there in IS 456 2000 code ok. So, from this equation we can find out E 1, but first for calculate F s. So, where F s is equal to m small m into capital M into y divided by I r this I r. So, 13 into moment is given in the problem when moment 140 kilo Newton meter it is ok. Convert that into Newton m m. So, kilo Newton to Newton multiply 10 to the power of 3 then meter to millimeter again multiply 10 to the power of 3. So, for 140 if you multiply 10 to the power of 6 this becomes Newton mm ok Newton mm that is capital M. Then y what is y in this case y is equal to d minus x y is equal to d minus x. So, d is 550 minus 2 33 that is 317 mm. So, this is x divided by d minus x ok right. So, this is i r. So, m into y m into y divided by i r into modular ratio. So, this will give f s as 151 Newton per mm square. This is stress at the level of steel ok. Stress at the level of steel that is 151 Newton per mm square. Then uh, E 1 we have found out f s substitute f s value here calculate E 1. So, E 1 is equal to 151 divided by E s Young's modulus of steel that is fixed 2 into 10 raise to 5 into h minus x h is nothing but overall depth of the beam that is 600 minus 233 that is neutral axis depth divided by 550 minus 233. So, this E 1 will get 8.74 into 10 raise to minus 4 ok. There is no unit this is strain ok there is no unit for this strain. So, E 1 is equal to this value. So, substitute this E 1 in this equation. So, E m is equal to E 1 into this. So, 8.74 into 10 raise to minus 4 minus substitute all the values width of beam overall depth of beam minus neutral axis depth A. So, what is A? A is again nothing but H. We are calculating the crack width at the bottom. Ok. Now, A is nothing but it is the distance measured from top of beam to the crack wherever it is calculated. So, from here to here it is A. So, it is nothing but H only. So, 
substitute a is equal to h so wherever a is there you can substitute h so we will get this em is equal to 7.66 into 10 raised to minus 4 okay em is equal to 7.66 into 10 raised to minus 4 so finally all these terms will be substituted here this is the formula for crack width so crack width wcr is equal to 3 into acr into em divided by 1 plus 2 into bracket acr minus c minimum divided by h minus x so 3 acr already calculated 48 em this is the em value 7.66 into 10 raised to minus 4 divided by 1 plus 2 into acr is 48 okay minus c minimum 37.5 divided by h minus 6 that is 600 minus 233 so you will get crack width at the bottom of the beam is 0 0.104 mm this is width so whatever the crack it will going to develop at the bottom the width of that crack is 0 0.104 mm okay now we have to check this with the IS456 code what code says according to IS456 2000 code that is if you go to clause 35.3.2 okay if you refer that uh, IS456 and uh, go for this clause 35.3.2 where you will going to get the crack width information so as for this under general environmental condition here they are not given any condition whether it is a normal condition severe condition okay so they are not given condition let us assume that normal environmental condition general that is normal environmental condition so what uh, code says for this condition the whatever the crack width develops it should be lesser than that is it should not be greater than 0 0.004 c minimum okay whatever the crack width is there crack develop the width of crack should not be greater than 0 0.004 into c minimum so whatever we have calculated this wcr should be lesser than should not be greater than 0 0.004 c minimum that is 37.5 we have calculated so this is 0.15 mm so whatever the crack would develop is how much 0 0.104 so this is less than this permissible okay so since calculated wcr that is 0 0.104 is less than 0 0.15 mm the serviceability limit state of cracking is satisfied so there is no danger of cracks okay even though there is a crack width is less than this 0.15 this width is less than 0.15 so there is no danger of this cracks okay so this is the another problem we, have, we need to solve so once again i request you solve this problem these two problems based on now uh, how to calculate the crack width of the Okay, beam, singly reinforced beam. Before that, we have completed uh, how to calculate short term deflection, then long term deflection. Okay, then uh, before this, we have solved uh, the problems on analysis of singly reinforced beam. Okay, so now uh, for internal your internal assessment, two modules are there. Okay, two modules will be there for your internal assessment. First module in that. Uh, all theory theory part that is uh, whatever the theory limit state method working stress method then difference between limit state and working stress method then uh, uh, under info section over info section then uh, balance section okay then uh, we have con considered uh, the derivation of uh, uh, stress block parameters okay show that uh, y bar is equal to 0 0.42 xu so that that you need to take care of refer that okay then uh, after that uh, we have considered the we have solved the problems on beam that is singly reinforced beam finding out the moment first uh, first two types type 1 problems type 2 problems okay in type 1 we have found out ultimate moment of resistance and in type 2 problems we have found out area of steel okay so whatever this uh, type 1 type 2 problems you have considered this will be, this comes under module 2 
module 2 analysis of singly reinforced beam so module 2 will be half whatever we have considered problem solved on beam that is module 2 then in module 1 theory part plus long term deflection short term deflection and crack width calculation ok so for your examination first I module 1 complete theory plus deflection and uh, crack width calculation then module 2 right whatever the problems you have solved on singly reinforced beam that is type 1 problems type 2 problems so this is the total portion ok will be there for your first internal assessment ok so solve this once again from uh, beginning to till now today whatever the class is there all this portion will be there for your internal assessment so if anybody is having any doubts ok so let me know you feel free to ask me ok I will clarify your doubts ok so thank you very much for attending uh, this session Okay.